ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ምንድወትሩ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል ዛሬ እንግዳችን የሆነ የፖለቲካ ደረጃጀት ኦፊሰር አቶ በቴ ሁርጌሳ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ እምናደርግ ነው የሚሆነው እንድትከታተሉን አባክብሮ ትጋብዛለሁ ዚያ ተገቢ አቶ በቴ ኡርጌሳ ይገኛሉ ሳቸው የኦነጌ ፖለቲካ አደረጃጀት ኦፊሰር ናቸው በአጠቃላይ በሀገሪቱ ሁኔታና እንዲሁም ደግሞ በባለፈው በመቀሌ ተከይደው የፌደራል ስምን የማዳን ወይም ደግሞ ሀገሪ ማዳን ኮንፈረንስ በተያዘ ከነሱ ጋርና አጠቃላይ በሀገሪቱ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ውይይት ያደረገን ቆይታ ነው እናደርገው እንኳን በደና መጡ እንኳን በደና ተበቃችን አመሰግናለሁ ኛቶ በቲ እንግዲህ በባለፈው በመቀሌ ያ ህዋት የጠራችሁ የሕገ መንግስቱን የማዳንና እንዲሁም ደግሞ አገር እንደ የማዳን ኮንፈረንስ አዘጋጅቶ ነበር የተለያዩ ውይይቶችም በስካር አርባ በላይ የሚሆኑ የፖለቲካ ተፈካካሪ ፓርቲዎችም የተገኙበት ነው እናንተም እንዲሁ ተጋብዛችሁ ያልተገነ ያልተገኛችሁ በትውኔታም ነበርና ከሱ ብና ነሳብየ ነው ያልተገኛችሁት በእነዚህ አይነት መድረክ ላይ ያለመሳተፍ ፍላጎት ስላላችሁ ነው ወይስ በአጋጣሚ ተደረገ ነገር ነው አመሰግናለሁ ጥሪው እንደደረሰንና አውቃለሁ ጥሪው ደርሶን ነበር ነገር ግን እንደምታወቀው ኦነግ ከዛ ቀደም ብሎ ለሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ጥሪ አድርጎ ነበር ያም ጥሪ የመልካም ግንኙነት የመፍጠር ጥሪ ነበር ከሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር በ ሁለትዮሽ ሶስትዮሽ ውይይቶችን ለማድረግና በፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያለውን የፖለቲካ ልዩነት ያታይ ልዩነት ለማጥበብ በመልሳቤ ጥሪ ቀርዋል ለሁሉ የፖለቲካ ኃይሎች ስለዚህ እኛ እንደምናምነው በተለያዩ ጊዜ ህዋትን ጨምሮ ከሌሎችም የፖለቲካ ኃይሎች ጋር መካሰሶች ጣቦች ነበሩ በተለይ ደግሞ ያደግና ከህዋት ጋር እስከ ትክክል ድረስ የነበረው የጦርነት ሪሌሽን ነበረ እነዛ ጉዳዮች ቅድሚያ ተሰጥቶ መነጋገር አለብን ከመል የሚመነጭ ነው እና ለዛ ላቀረብ ነው ጥሪ አይ ቲንክ ህዋትም ጥሩ ምላሽ የሰጠ ይመስለኛል እና በእንደዛ አይነት ኮንፈረንሶች ላይ ከመታየት በፊት ወይንም አብሮ ኮንፈረንስ ከማድረግ ወይንም አብሮ ኮንፈረንስ ከማዘጋጀት በፊት የመልካም ግንኙነት ውይይቶች ያስፈልጋሉ ብለን እናምናለን በዛም እኛ ለመጀመር ያክል የመልካም ግንኙነቱን ጥሪ ያድርገናል ምላሽ የሰጡ ብዙ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ በመሃል ደግሞ የዚህ የመቀሌ ኮንፈረንስ መጣ ስለዚህ በእኛ በቃላ ከባጭንም በኩል የተነገረው መጀመሪያ መነጋገር አለብን የምንነጋገርባቸው ማጀንዳዎች አሉ ለዛም ደግሞ ግልጽ የሆነ ጥሪ ያድርገናል ስለዚህ እሱን እየተበቀን ነው እንግዲህ ያና ክል ክራን ያላቸው ድርጅቶች ይክርና ማንኛውም ግለሰብ እንኳን የሆነ አላግ መግባባት ካሉ ሌላ ድግስ ላይ አብሮ ከመታየት በፊት ነዛና ለመግባባቶች መፍታት ግድ ይላል ስለዚህ ሆነ ቅድሚያ የሰጠው የነበሩትን ዓለም መግባባቶች በምን መልክ እንፍታ ከዚህ በኋላ ያለው ሴትዮጵያ ቀጣይ ጣፋንታ በምን ሁኔታ አብረን ተደራድረን ተነጋግረን እንቅረጽ በሚለው ላይ ስለሆነ ያንን ቅድሚያ ከመስጠት አንጻር ነው እንጂ ኮንፈረንሶች ላይ ፖለቲካ ድርጅት ምን በየፖለቲካ አጀንዳችንን በእትኛው መድረክ ላይ ተገኝተን የመግለጽ አላፊነት አለብን ለዛም ነው የተደረጀ ነው መቀለ የሚሆን አስመራ ሌላም ቦታ ሄደን ያለንን የፖለቲካ አታያይ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የመግለጽ ፍላጎት አለ ስለዚህ በአዋናነት እዛ አልተገኛንበት ምክንያት ቀድመን መነጋገር አለበት ብለን በግልጽ ያደረግ ነው ጥሪ ስላለ ያንን ደግሞ በመነጋገርም ንግግሮች መጀመር አለባቸው ያ አንድ መልክ ሲይዝ ሌሎች ቀጣይ መድረኮችን በጋራ ማድረግ እንደምቻል ከመአመን ነው 
ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን መግለጫም ተሰጥቶ ነበር በእናንተ በኩል መግለጫ የተሰጠው ምንድነው የመሳተፍ ፍላጎት እንደሌላችሁ የሚያስመስል መልኩ የተሰጠ ነበር ብለው በርካቶችም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ሲጋሩት የነበረ ነገር ነውና በዚህ አይነት መልኩ ተፈልጎን ምክንያቱም ህዋት ጥሪ ያቀርባለች ለሁሉ ለሌሎችም እንዳቀረበችው ለእናንተም ነበር ጥሪ ነው ያቀረበችውና አቀርባለን እኛ ስላልፈለግን ነው የተገኘው አይነት የሚመስል አንደምታም ስላለው በዚህ አይነት መልኩ ማየት እንችላለን ይሄን ነገር ይመስለኛል የደረሰው ጥሪ ኦፊሻል ነው በደብዳቤ ነው በደብዳቤ ደረሰው ነገር በደብዳቤ መልስ የተሰጠበት ይመስለኛል ተሰጠውበታል በየአምናለሁ በዛ አይነት ግንዛቤ አይደለም የተሰጠው ነገር በሚዲያም በቢቢሲ መስለኛል ካላቀባው ተጠይቆ የተሰነገረው ነገር አሁን በገለጽኩት መልክ መነጋገር ስለምንፈልግ ቅድሚያ መነጋገር አለብን ያለን ሊውነቶች ነበሩ ይሄ ጋር ነው ከያድግም ከሌሎችም ጋር ሊውነቶች ነበሩ እነዛ ሊውነቶች ለማጥበብ ደግሞ የግድ መነጋገር አለብን ቅድሚያ እና ኮንፈረንሶች ሌሎች ሌሎች መድረኮች ከዛ በኋላ የሚመጡ አሁን መልካም ግንኙነት ይፈጠር መጀመሪያ መግባባት በሆነ አገራዊ ጉዳይ ላይ የሁለት የሁለት ንግግሮች ተደርጎ አንድ አይነት ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ እነዛ አይነት መድረኮች ደግሞ በቀጣይነት የሚደረጉ ናቸውና ለከኛ ግልጽ የሆነውን ጥሪ ያቀርበን በማግስቱ ወይንም በሁለተኛው ቃል አይነት ነው ይሄ ጥሪ የመጣውና የኮንፈረንሱ ስለዚህ እኛ ለሁለትዮሽ ንግግር ሬዲ ሆነን ከሌሎችም ኃይሎች ጋር እየተነጋገርን ባለንበት ሰዓት ከህዋትም ጋር ደግሞ ህዝቡም የሚያውቀው በተለያየ ጊዜ ለዚህ 27 አመት ሊውነቶች ነበርን ከሆነ ጋር የሰፋ ሊውነት ነበረ ያም የስትራቴጂ ወይንም የፖለቲካ ግብ ሊውነት ሳይሆን የተፈጠረው አለመግባባት የሚታወቅ ነው ያ ደግሞ ከሁለቱም ሳይድ ብዙ ጉዳቶችን አድርሷል በነዛ የነበሩት ጉዳዮች ላይ አንዳች ስምምነት ላይ መدرس አለበት ቅድሚያ አርባ ፓርቲዎች በተገኙበት እዛ ተገኝተ የኛን हिसाब ከመግለጫችን በፊት ከህዋት ጋር መጨረስ ያለብን መነጋገር ያለብን ጉዳዮች አሉ ነዛን ጉዳዮች አንድ ሁለት ብለን አስቀምጠና በዛ መልክ ከተነጋገርንና መልካም ግንኙነት ከተፈጠረ በኋላ ቀጣዩ መድረክ ወይ በጋራ ወይ በተናጠብ እንዳስፈላግነቱ በተገኘው መድረክም ላይ መሳተፍ ጉዳይ ኖራል ማለት ነው እንጂ እንደ በተናፈሰው መልኩ የሆነ ኦነክ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከቲፒኤልኤፍ ጋር መነጋገር እንደማይፈልግና ያለፉትን ቁስሎች የቆጠረ ያሉት አቅም ያለ የሚያስመስል ነገር አልነበረም አልነጋገርም አላለም ከሁሉም ጋር ለመነጋገር ዝግጁነ ጥሪ ማድርገናል የፖለቲካ ድርጅትም ነን በዘለቂታዊ ነት በጦርነትና በጥል ሪሌሽን ውስጥ አንቆይም ከማንም የፖለቲካ ኃይል ጋር የጋራ ሀገር አለን በፌደራል ቢሆን የጋራ ሀገር ነው ያለን እንገናኛለን በተለያየ መድረኮች አንድ ሀገር ነው አሁን ያለን ስለዚህ በዚች ሀገር በሚፈጸሙት ነገሮች ላይ የፖለቲካ ኃይሎች መነጋገር መቻል አለባቸው ሁሉና የሚያሳትፍ የፖለቲካ ፕላትፎርም መፈጠር አለበት ብለን ስለምናምን የግድ መነጋገር አለበት እስከመጨረሻ በጦርነት ጎሪት በመታየት አንዘልቀ የትኛው ማይነት ሪሌሽንሺፕ ይፈጠር ከዚህ በኋላ የትኛው ማይነት ግንኙነት ይኖራል ግን ለመጪው ለመጪው ኢትዮጵያ ጣፋንታ የግድ መነጋገር አለብን ፖለቲካ ኃይሎችም ድርጅቶችም መነጋገር መቻል አለባቸው የሚነጋገሩት ነገሮች basically ያለፈው ክራኔዎች እንዴት ይፈቱ ምን ነበሩ ሁሉም የራሱ ከዛው ውስጥ የሚያስደበት የመጪው ጊዜ ደግሞ እንዴት አብረን እንቅረጽ ምን 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 ነገሮች አንድ ያደርጉናል በምን በምን መስማማት እንችላለን የዛ ግንኙነትስ መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል 
ለሽኑ ቃለሽኑ ወይንም ግንባርን በለው ሌላ ማይነት መልክ ብቻ የኛ የግንኙነቱ መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል ብለን አብረን መነጋገር መቻል አለብን ስለዚህ ያለ መነጋገር ፍላጎት የለንም ሌላኛው አሁን ላይ ሁለታቸውም የፌደራል ኃይሎች ናቸው አሁን በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች ግን የሚወራው ሁለቱም አንድ ላይ መስራት ማይችሉ ከዚህ በፊት በጣም በርካታ ቁርሾ የነበራቸው ኃይሎች ናቸው የሚባለም ነገር ስላለ ይችኛውን ቢያብራሩልኝ ሌላም ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ ወነቀ አሁን ላይ አቋሙ ምንድነው ከዚህ በፊት የተለያዩ ሰዎችም የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶችም ስትወነጀሉም የነበረው አገር ለመገንጠል ተሰራላችሁ የሚባል ነገርም ስለነበረ አሁን ላይ እናንተ ያንስ ታስቡት የነበረው ለምን እንደሆነ አሁንስ ምን እንደሆነ ያደረጋችኋለሁ ነው የሚለውን ብናይ እንግዲህ የተጥከተግለን በተመለከተ ሁሉም እንደማያውቀው አስመራ ላይ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ኦነክ ከዚህ በኋላ በተጥቅ ትግል የመቀጠል ፍላጎት እንደሌለው ገልጦ አገር ቤት ገብቷል ስለዚህ በዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅሞ በነዛ ለመታገልና ህዝቡን ማታግሎ የፖለቲካ ለውጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለማምጣት ሆነ ቆርጧል በተለያየ መልኩ እንደተነገረው ከአሁን ባለው ሁኔታ ሆነግ በየሚያዘው ወይንም ያሰማረው የታጠቀ ኃይል እንደሌለው ገልጧል ያን አማራሮቹ መግለጫ ሰጥቷል ቀድሞም ቢሆን ሆነግን ወደ ትጥቅ ትግል የገፋው የነበረው ሁኔታ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ገመንግስቱ ባስቀመጠው መልኩ ለመታገል የሚያመች ሁኔታ ስላልነበረ እንጂ ሆነግ ጦርነት ፍላጎት ኖሮት አይደለም ፌደራሊዝሙንን በተመለከተ ለሆነግ የታችኛው ማደራደላ ነው ፌደራሊዝም የመጨረሻው የምንደራደርበት ነገር ነው ከፌደራሊዝም በታች አንቀበልም ለህዝቦች የራስ መብት በራስ የመወሰን የራስ ንድል በራስ የመወሰን መብት ነው የታገልነው ከዛ ለተሻለ አውቶኖሚ ነው የታገልነውና ከፌደራሊዝም ከፌደራሊዝም ያነሰ የሀገር አወቃቀርን ስርዓተ መንግስትን የምንቀበል አይሆንም አሁን የተለወጠው ነገር አሁን ያለው ሁኔታ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መልኩ ሆነግ ሰላማዊም ትግል አካሄዶ ህገ መንግስት ላይ በተቀመጠው መልኩ ህዝቦች የራሳቸው ድል በራሳቸው ወስ ነው አንድት ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ማልቲ ናሽናል ፌደራሊዝም ያለበትን ኢትዮጵያ በአዲስ መፈቃቀድ ላይ ተመሰረተችውን ኢትዮጵያ ሁሉም በሄር በሄረ ሰዎች እኩል የምስተናስገድ የምስተናገዱባትን ኢትዮጵያ ለመፍጠር ነው ምንአለመው ስለዚህ ፌደራሊዝም ግዴታ ነው ብለን እናምናለን አቺ ሀገር አንድ ላይ ለማኖር ግዴታ ነው ከዛም ያለፈ ከሆነ ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ህዝቦች አብሮ መኖር የማስችላቸው የፖለቲካ ድባብ ከተፈጠረ የራሳቸውን እድል በራሳቸው ስመስ ከመገንጠል ያለው መብቱ በህገ መንግስት ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስታዊ ሁኔታ ያሰራናል ብለን አምነን ነው የገባንበት መኖር ሲያቀታቸው ስን መኖር ያቀታቸዋል ማለት ይሄ ፍታዊ ተጠቃሚነት ማምናም ይለው በደም ማብራራት ስላለበለ ኩል መሆን ኩል የሰልጣንም እንዳለ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ክሊር ማድረግ አለብን ያስባለሁ አንድ አብረው መኖር ሲያቅታቸው ማለት ምንድን ነው በጣም ተቃውሞም ስለሚበዛበት አንከ 39 የትኛው ማገር ወይም ትዳርም ቢሆን አንድ ላይ ስትኖር ካልተስማማ የጣላ ከመትኖር ለየብቻ ኑር የተሻለ ሚኮን ከሆነ እንደዛ አይነት የሚደረግበት ነገር ስለአለ በእናንተ በኩል ምንድን ነው የተሻለ ነገር ከሌለ ወይም ደግሞ አንድ ላይ መኖር ካልቻን በምን አይነት መልኩ ነው መንገልጸው ይሄን እሄ በመሰረታዊነት የራስን እድል በራስ የመወሰን ጽንሰ ሀሳብ ኢቮልቭ ያደረገ የመጣ ጽንሰ ሀሳብ ነው ማለት ሶስት ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያው አብሮ የነበሩት ወይንም አብሮ ሲኖሩ የነበሩት 
ህብረተሰብ ወይ ኔሽን በተለይ ግፍ የተለየ ግፍ ጭቆና ብዝበዛ ህሉውናቸውን ማስቀጠል የማይችሉበት ደረጃ ላይ ሲደረስ የተለየ ግፍ እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሚቆጠሩበት ነገር ሲፈጠር እና ይሄ ሲደርስ የራስን እድል በራስ የማይወሰን መብት እንዳላቸው ከዚሁ ጋር ታይዞ በቅርብ ጊዜ በሚታወቅ ታሪክ በቅኝ ግዛት የታዩ ከሆኑ ሀገረ ምስረታው በግድ በኃይል ላይ የተመሰረተ ከሆነ ሊጂትሜት ስልጣን ሊጂትሜት የሆነ አስፓሬሽን አላቸው ይራሳቸውን እድል በራሳቸው የማወሰን መጣላቸው ግፍ የተለየ ግፍ ጭቆና ብዝበዛ የሚታይ አፈና ከደረሰባቸው በሄር ብሄረሰቦች ሁለተኛው ይሄ ብዙ ክርክሮች ስላሉበት ያንን ኳሊፋይ ለማድረግ ተበዝብዘናል ተጨቆነናል ወይንም በቅርብ ጊዜ ነው ኮሎናይዝድ የሆነው ነው የምሉት ትርክቶች በብዛት እየመጡ ሲሄዱ ከዚህ ጋር ኢልቮልቭ አርጎ የመጣው ሁለተኛው ሳቤ አንድ ህዝብ አንድ ብሄር ራሱን በራሱ ወይንም የራሱን እድል በራሱ ለማወሰን ብሄር የምትል ነገር መሆን አለበት ብሄር ለማባል ደግሞ ተመሳሳይ ጂኦግራፊ የሚገናኝ ጂኦግራፊ ውስጥ የሚኖር አንድ አይነት ስነልቦና ያለው አንድ ቋንቋን የሚናገር ተቀራራቢ ባህል ያለው ህዝብ ከሆነና ይሄ ብሄር ብሄር የሚለውን ክራይቴሪያ ካሟላ የራሱን እድል በራሱ ማወሰን መብት አለው ወደምለው እቦል ባረከ የመጨረሻው ብሄር የሚለውን ባይሆን ጭቆናም ባይደርስበት አንድ ህዝብ በራሱ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደስተኛ ካሎንና የራሴ መንግስት አቋቁማለሁ ካለ ያም የአብዛኛው ህዝብ ፍላጎት ከሆነ ባላቾ ምክር ቤት ይሄን ጥያቄ አቀርቦ ነጻ በሆነ ሪፈረንደም የራሳቸውን እድል በራሳቸው መወሰን ይችላሉ ባለም ያለው ግን እዛቤ ስለዚህ የግድ ጭቆናን መጥቀስ የለብንም የግድ የቅኝ ግዛትን ታሪክ ማንሳት የለብንም ተጠቃሚነትን በራሱ የግድ ነሽነን ብለንም መከራከራ አስፈልገንም ነገር ግን ህዝብ በራሱ ያለው ህዝብ ነሽንም ባይሆን ድብልቅም ቢሆን አንድ ህዝብ ተነስቶ ልክ ዩኬ ላይ እንደተደረገው የስኮትላንድ ጥያቄ ተነስቶ በቃ እኔ ነጻ መሆን ፈልጋለሁ ወይንም ብሪቲሽ ከ አውሮፓ ህብረት መውጣት እፈልጋለሁ ቤስት ጥቅመን የሚያራምድልኝ በአለም ላይ ያለኝን አሻራ የሚያኖርልኝ ራስ እንጂ የሰኖር ነው ብሎ ካለ መኖር ይችላል ይሄ በአለም ያለው ግንዛቤ ነው በእኛ ታይ መጀመሪያም ስንታገል የነበረው ግፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው በደል ኦነግ ዲፋይን ያደረገው የዛሬ 42 አመት ፕሮግራሙን ሲቀርጽ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሄር ጭቆና አለ እንደገናም ደግሞ የመደብ ጭቆና አለ ብሎ ነው የተነሳው እና ደብል ጭቆና ነው ያለው ብሎ ነው በፕሮግራሙ ውስጥ ያስቀመጠው እንደ ብሄር የራሳችንን ባህል የራሳችንን ቋንቋ የማዳበር በራሳችን ቁመት በተፈጠረችው ኢምፓየር ውስጥ ያለን ተሰምነትና ተቀባይነት የለም ተገፍተናል ማhall ሆነን ወደ ዳር ተገፍተናል ይሄም ደግሞ ከመልልክ አንስቶ የነበረው ወደዚች ሀገረ መንግስት የተቀላቀልንበትም የታሪክ ሂደት በራሱ ያፈናና የጦርነት ነው ኮንከር ነው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ወስ ነው አንድም የኢትዮጵያ ማልቲናሽናል ዲሞክራሲ ያበበበት ኢትዮጵያ ማገንባት ይሄ ማይቻል ከሆነና ሌሎች ሌሎች አጋር ማህበረሰብ ይሄንን መቀበል የማይችሉ የኦሮሞን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሚና የማይቀበሉ ከሆነ ግን የራሳችንን ነፃ መንግስት ለመመስረት ነው የተነሳ ስለዚህ በነበረው ስርዓት የፊውዳል ስርዓት ስለነበረ የፊውዳል ስርዓት የመደብ ላይ የተመሰረተ ጥቂት ሰዎች 
አብዛኛውን መሬት አብዛኛውን የገበሬ መሬት ይዞ የነበረበት የመደብ ችግር የነበረበት የፊውዳል ልጆች ብቻ የትምርት እድልም የተለያየ እድል የሚያገኙበት የአንድ ማህበረሰብ ባህል የአንድ ማህበረሰብ ሃይማኖት የአንድ ማህበረሰብ ስርዓት አጥያይ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰፈነበት ጊዜ ስለነበረ ያንን የፊውዳል ስርዓት ለመገርሰስ ለመቀየር የመደቡንም ችግሮች ለመፍታት ኦነክት አብሏል ከሌሎችም ድርጅቶች ጋር ሆኖ አሁን የመደብ ችግሩ ተፈቷል የብሄር ችግር ግን ስቲል አልተፈታም ብለን እናምናለን ስለዚህ የብሄር ችግር መፈታት የሚችለው በ27 አመታት ውስጥ በነበረው ሚዛን ባልጠበቀ አንድ የተወሰነ የፖለቲካ ቡድን ብቻ የራሱን ሐሳብ የሚያስቀጥልበት ወይንም የሱን ሐሳብ የሀገሪቷ ሐሳብ አድርጎ የኢስሙላ ፌደራሊዝም በሀገሪቷ ውስጥ ሳፍኖ ሳይሆን ሁሉ ብሄር ብሄረሰብ በራሳቸው ቁመት ልክ በሀገሪቷ ውስጥ ተሰምነት የሚኖራቸው ፌደራሊዝም በጽንሰ ሐሳቡ ለአናሳዎች ነው በብዛት ማለት የአናሳዎች ምርት የአናሳዎች ያለመረገጥ ያለመረሳት ባህላቸውን የማሳደግ ያለመጨቆን ምርት ለማክበር ነው ስለዚህ ብዙ ሀገሮች የሚታየው ፌደራሊዝምን ኢንሲስት የሚያደርጉት አናሳዎች ወይንም አናሳ ቁጥር ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው እንደ ኦሮሞ ያለው ብዙ ጊዜ መሃል ላይ ያለ ህዝብ ለፌደራሊዝም ብዙ የሚጨነቅ አይደለም ምክንያቱም አብዛኛው ድምጽ ሊኖረው ስለሚችል ብሎ ስለሚታመን ነገር ግን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኦሮሞ የቁጥር ማጆሪቲ ቢሆንም በፖለቲካ ረገድ የፖለቲካል ማይኖሪቲ ነበረ እና መሃል ላይነን በፖለቲካ በአቀማመጣችን በህብረተሰቡ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ በፖለቲካው ግን ከመሃል ተገፍቶ የቆየ ህዝብ ነውና ይሄንን የህዝብ ትግል ወደ መሃል አምጥተን ኢትዮጵያ ሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦች እኩል የምታስተናግድ እኩል የምታስተናግድ ሲባል አናሳም የሚባል ሀሽም ቁጥር ያለው በሄረሰብ የመደመጥ መብታለው ባህሉን የማሳደግ መብታለው የመወከል መብታለው በኢትዮጵያ ውስጥ የመታየት መብታለው የራሱን ቪዥን የራሱን ታሪክ ማጣት የለበት ስለዚህ ለኢትዮጵያ የሚያበረክተው ነገር በቁጥር አናሳ ስለሆነ ተጨፍልቆ ተشافነው ማለፍ የለበትም የፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ ስለዚህ የመምራቱ የሀገሪን የማስተዳደሩ ጉዳይ በዲሞክራሲ መንገድ በአብላጫው ድምጽ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህ ብሄር ብሄረሰቦች 81ቱ በሀገራቸው ኩል ተሳታፊ የሚሆኑበት የራሳቸውን አሻራ ለሀገሪቷ ውስጥ የሚያኖሩበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሌላ ሌላ ጥያቄ አነሳም የኦሮሞ ህዝብ ነገር ግን ይሄ ነገር ማስተናገድ ካልቻልን አሁንም ቢሆን የራስን እድሉ በራስ ወስኖ የራስን ነፃ መንግስት ወደ ማቋቋም ሊያደርሰን ይችላል ለዚህም ነው ፌደራሊዝም የመጨረሻው መደራደሪያ ነው የምንለው ከፌደራሊዝም በታች ያለው ነገር አገሪቷን ያፈርሳታል እንጂ ይገነባታል ብለን አናምን እዛው ይያሉ አሁን ያለው ነው አከይ እንዴት ያዩታል ምክንያቱም አሁን ለለፍቱ 27 አመት የተተከለ የፌደራሊዝም ስርዓት አለ በሄር ተኮር ፌደራሊዝም ነው በጂኦግራፊ እንዲሆንም ይፈተውቱ አሉ ሌሎች በርካታ ሐሳቦችም አሁን ተጨፍልቀው የመጡበትና ግራ የገባው አይነት የሚመስል አከይዶች አሉ እንደ ድርጅት እንዴት ነው የምታዩት አሁን ያለው ለአከይድ ለፌደራሊዝም ፈተና ይሆነ ብለው ያስባሉ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ትልቅ ፈተና ነው ከፊታችን ያለው በነገራችን ላይ ኦነግ በሽግግሩ ወቅት የሽግግሩን ቻርተር ካረቀቁት ውስጥ ነው እና በወቅቱ የነበረው የኦነግ ምክትል ለቀመንበር የሽግግር ቻርተሩን ካረቀቁት ወጥኑን ካቀረቡት ሰዎች አንዱ እናልባትም የጎላ ሚና የነበረው ነው አቶ ለንጆለታ ስለዚህ የሽግግር ወቅቱ ቻርተር በኋላ ወደ ህገ መንግስት ዴቨሎፕ ሲደረግ በርግጥ ኦነግ በዛን ሰዓት 
ከሽግግሩ ወጥቷል ሆኖም ግን እነዛ የነበሩት ጽንሰ ሐሳቦች በቻርተር ውስጥ የተካተቱ ጽንሰ ሐሳቦች ሞሮለስ ወደ ህገ መንግስቱ ተቀላቅሏል ስለዚህ ይሄን ህገ መንግስት በዚህ መልክ እንዲወጥን ወይንም እንዲ ድራፍት እንዲደረግ የራሳችን ሚና ነበርን የኛ ክርክር በዚ በናሽን ላይ የተመሰረተ ወይም በብሔር ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም ያስፈልጋል አስፈልግም ሳይሆን የነበረው ውክልና በመን መልክ ይሆን የስልጣን ከፈፈሉ በመን መልክ ይሆን በመን ነው በዋናነት በእውነግና በቲፒኤልኤፍ ማከል የነበረው ዓለም አግባባት የተፈጠረው እንግዲህ የነበሩ ሰዎች ከታሪክም እንደተማር ነው የነበሩ ሰዎችም እንደነገሩን በዛን ወቅት የነበረው የቲፒኤልኤፍ አታይ ሁሉንም ነገር አብዛኛውን የጦር ኃይል ይዥ የገባው ተነ ነኝና ሁሉ ለጠቅልል የምል አይነት ሐሳቤን ኦነክ በዋናነት እንደተቃወመና በዛም ተገፍቶ ከሽግግሩ ወቅቱ እንደወጣ ነው። ሆኖም ግን አሁንም ከአስመራ ላይ ስምነት አድርገን ሲንገባ ዋናኛው ነጥባችን ይሄ ያለው የሀገሪቷ ህገ መንግስት ያሰራናል። ስትራቴጂ ለውጥ ነው ያደረግነው እንጂ አቋም ለውጥ አላደረግንም። የስትራቴጂ ለውጥ ከዛ በፊት በትጥቅት ግልና በዲፕሎማሲ በህزب እንብተኝነት ስናደርገው የነበረውን የትግል ስልት ወደ ዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ ማቀፍ ውስጥ የራስን እድል በራስ ማወሰን ወይንም የኦሮሞን حزب በህራዊ ጥያቄዎች መመለስ የሚለው ነው ስለዚህ የስትራቴጂ ለውጥ ስናደርግ በዋናነት ህገ መንግስቱን በማየት ህገ መንግስቱ ሊያሰራን የሚችል ለኦሮሞ ህዝብ አማራጭ አቀርበን ኦሮሞ ህዝብ ከመረጠ በዛ ባለው ህገ መንግስት ማቀፍ ባለው የፌደራል ስትራክቸር ውስጥ የራሳችን ሚና ለመጫወት ነው የገባ ነው ነገር ግን ከተገባ በኋላ አሁን ያለው ሁኔታ አካሄዶች ስናይ ወደ ቀደመው ስርዓት የመመለስ አዝማሚያዎች ይታያሉ ድርጅቶችም ግማሾቹ ፈርሶ ግማሾቹ አዲስ የሚመሰረቱትን የሚያንጸባርቁት ነገር ያው ያደግ የመፈስ መብቱ የራሱ ነው ብልጽግና ብሎ ማዲስ ፓርቲ የማቋቋም ማብታቸው የራሳቸው ሆኖ ነገር ግን ለኛ ክሊር የሆነ ዴንጀር የምንለው የሃዲግ መፈረስ አይደለም ክሊር ዴንጀሩ የሃዲግ ለምን ፈረሰ የምለው ነው ከዋላ ያለው ሐሳብ ምንድነው ይሄ ያላሳከው አሁን በሌላ ፓርቲ ሊሳካ የተፈለገው ነገር ምንድነው ብለን ስናስብ እንደሚባለው ይሄ ደግ ውስጥ የነበረው ሌሎች አጋር ድርጅቶች አባል ስላልነበሩ ስለዚህ አባል ስላልነበሩ ንሱን አባል ለማድረግና ፔሪፌሪ ላይ ያሉትን ወደ ማhall ፖለቲካ ለማሳተፍ ነው እንደሚባለው አይመስለም ምክንያቱም እሱ ከሆነ ይሄ ደግን ዲሞክራታይዝ ማድረግ ይቻል ነበር ያ ሐሳብ እዛው ይያለ ማለት እዛው ይያለ ይሄ ደግን ግንባር የምትለውን ብቻ አፍርሶ ይሄ ደግን የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲ ፓርቲ ማድረግ ይችላል ነበር ሁለተኛ አራት ድርጅቶች አሉ ሌሎች አራት መጨመር ወይም አምስት መጨመር ካስፈልጋቸው እዛው ድርጅት ላይ መጨመር ይቻል ነበር በአንናነት ግን የያድሱ ፓርቲ ሐሳብ በብሔር የተከፈለችው ኢትዮጵያ ብዙዎች ለ27 አመት ስሉት እንደነበረው በብሔር የተከፈለችው ኢትዮጵያ ለሀገር አንድነቷ አስጊ ነው በህራዊ አንድነትን ማምጣት አልተቻለም በቋንቋ በመከፋፈላችን የተለያዩ ክልሎች ራሳቸውን ድል በመራሳቸው በመወሰናቸው ምክንያት አንድነቷ ሊተበቅ አልቻለም ከመል አንድምታ ነው ይሄ የምነሳውና ስለዚህ አስተዳደሩንም አሃዳዊ የማድረግ ፌደራሊዝምን በሂደት የመሸርሸር እናም የፓርቲውንም ወቅ አወቃቀር በአንድ ቋንቋ ወደ አንድ ቋንቋ የማምጣት እና ሴንትራላይዝ የማድረግ ዝንባሌ ነው 
ይሄ ህዝቡ ከተቀበላቸውና ወደዛ መሄዱ ለኢትዮጵያ حزب አስፈላጊ ነው ብሎ ካመነ እኛ ነገር ምን ንቀበለው ይሆናል ነገር ግን እኛ ይታገል ነው እንደ ኦሮሞ ይታገል ነው ከዚህ ለተሻለ አውቶኖሚ ነው ከዚህ ለተሻለ ከፌደራሊዝም ለበለጠ ራስን የተሻለ የራስን እድል በራስ የማወሰን መብት ነው በክልሉ የራሱ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ኦሮሞ የራሱን ጥቅሞች በራሱ በሌላ አዛጅነት ሳይሆን በራሱ እንዲያራመድ ነው እና በክልሉ በሚያደርገው ለማተም ይሁን በክልሉ የሚያገኘውንም ገቢ የሱ ባለቤት እንዲሆንበት ነው ስለዚህ የፌደራሊዝምን ጽንሰ ሐሳብ በሚቃረን መልኩ ነው አሁን አዲስ ፓርቲ እየሄደበት ያለው መንገድ ማለት ነው። ህገ መንግስቱንም አንድ አንድ ሰርኩሌት በሚያደርጉት ራሱ የብልጽግና ፓርቲ አማራር አዲስ አማራር የሚባሉ በተለይ ከድሮ ቢአዴን የሚሰሙት ድምጾች ህገ መንግስቱን እንኳን ሳይቀር ከመርጫ በፊት ከዳደን ጥላለን እስከማለት የሚደርሱ ተላዩ ፕሮፓጋንዳዎች እየተካሄዱ ነው ስለዚህ እኛ ይታገል ነው በህገ መንግስቱ ውስጥ የተቀመጡት መብቶች በሙላት ተግባር ላይ እንዲውሉ ኦሮሞ በዚ በ42 አመት ከፊውዳልም ስርዓት ጋር ከሌሎችም የደርግ ስርዓት አራዳዊ የደርግ ስርዓት ጋር ታግሎ ያመጣው ለውጥ እንዳልኩ በሽግግር ወቅቱ እሱ ማካል ሆነበት የተቀዳጀው እንድል በተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ እንጂ ይሄንን ወደ ኋላ የመመለስ ጉዳይ አይደለም በአራት አመትም የነበረው ትግላችን የነበረው حزب አምብተኝነትም የነበረው ያን ነው አሁን ግን ይሄ ነገር ወደ ኋላ የመቀልበስ ዝንባሌዎች ይታያሉ ያ ማድረክ የድርጅቱ የራሱ መብት ነው እኛ ከተጋል ምረት ነገር አንጻር ተቃራኒ ሆኖ ይያገኘ ነው ነው ይሄ ደግሞ በህደት አገሪቷንም ወደ ባሰ ብጥብጥ የሚያመራ ነው ብለን እናምናለን ምክንያቱም ከዚህ አነሰ መብት የኦሮሞ حزب ሊቀበል አይችልም ብለን ስለምናምን እኛም እንደ ድርጅት የታገልንለት አላማ ከዚህ ያነሰ ነገር የሚቀበል ትክሻ ስለሌለን ይሄ ኡን አይሆንም ብለን እናምናለን ስለዚህ ኡን የማይሆን ነገር ሲሞክሩ በምን መልክ ሊያደርጉት እንደፈለጉ በህደት የምናየው ሆኖ አክሄዱስ በራሱ ሴንትራላይዝ የማደግ ወይም ደግሞ የመንግስት ስርዓቱ በራሱ ከክልሎች ወደ ማዓላ ሀገር የማምጣት ሂደት አይታየውም ምክንያቱም አበርካቶች እንደዚህ አይነት ነገር ሲሉ ስለሚሰማ ነው የብልጽግና ፓርቲ አመሰራረቱን በራሱ እንዴት ነው የሚያዩት ወደ ሀዳዊነት የሚያደላ ወይም ያንድ ሰውን ሐሳብ ብቻ የሚቀበል አይነት መስሎ አይታየውም በእውነት እኔ ይሃደግን የፓርቲው የውስጥ ህገ ደም ባላውቀም ስለሱ ብዙ መናገር አልችልም ነገር ግን በመርጫ ቦርድ የተደነገገው ህግ አግንባር የሆነው ኮሊሽን ወይንም ጥምረት ሲፈርስ በምን ደረጃ ነው የሚለው በአናነት የግንባሩ ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ እዛ ላይ የመርጫ ቦርድ ተወካይ ተገኝቶ ከዛሬ ጀምሮ ግንባር መስርተን የነበሩ ድርጅቶች ግንባርነታችንን ያፈረስን መሆኑን እናሳውቃለን ይላሉ ከዛ በኋላ ግንባሩ ይፈርሳል ፓርቲዎች ግን በግላቸው ሁሉና ይኖራቸዋል በግል ሁሉና ያላቸው አራት ፓርቲዎች ግንባር ሳይፈጥሩ ይቆያሉ ከዛም እነዛም አራቱ ድርጅቶች ደግሞ ግንባርን በራሱ እውቅና ስላለው በመርጫ ቦርድ እንደገና ደግሞ ፓርቲዎች ክልላዊ ፓርቲዎችም በራሳቸው እውቅና ስላላቸው እነዛም ፓርቲዎች ደግሞ አሁን የግንባሩን ጠቅላላ ጉባኤ ግንባሩን ካፈረሰ በኋላ የየፓርቲዎቹ ጠቅላላ ጉባኤ ደግሞ ድርጅቶቹ የነበሩትን ድርጅቶች ያፈርሳል ከዛሬ ጀምሮ ኦዲፒ በኦዲፒነት አልቀጥልም ቲፒኤልኤፍም በኦዲፒኤልኤፍነት አልቀጥልም ብሎ ያከስማሉ ይሄንንም ምርጫ ቦርድ ታዛቢ በተገኘበት የራሳቸው በውስጥ ደንባቸው መስረት ያስቀመጡት የቁጥር የህزب ቁጥር ከተገኘ ሁለት ሶስተኛው የጠቅላላ ጉባኤ ሁለት ሶስተኛው ሰይ ጠቅላላ ጉባኤያቸው 
100 አባላት ካለው ሁለት ሶስተኛው ያ ሰርቃል ማለት ነው ያ ወደ 67 ያል ሰው ይሄን ከተቀበለው የዛ ፓርቲ ሁሉና መክሰሙን ለምርጫ ቦርድ ሰጥቶ ያቆማሉ ይመስለኛል እዚህ ጋር ያለው ትልቁ ችግር ይሃደግ መንግስትን የተቆጣጠረው በጥምረት ነው በግንባር ነውና ይሃደግ እስካሁን አለ አልፈረሰ አለ መፍረሱን ለምርጫ ቦርድ አላሳወቀም ወይንም ተክላላ ጉባኤ ተርቶ ያንን መፍረሱን ዲክሌር አላደረገ ምርጫ ቦርድም አላፈረሰም ዛሬ እንኳን የሚወጡት መግለጫዎች ሳይ በያዴክ ጽፈት ቤት ይያለስ በጣየ ስለዚህ ያዴክ ተሰብስቦ ግንባርነቱ ቢያበቃ ኖሮ የሚያመጣው አንድ ኮንሲኩዌንስ አለ ትልቅ ኮንሲኩዌንስ እሱም አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ያቋቋመ የአራት ፓርቲ ጥምረት ነው ይሄ ጥምረት አብላጫውን አብላጫነቱን ከ ፓርላማ መቀመጫው ውስጥ ካጣ መንግስትነቱ ያበቃል ስለዚህ አንድ ወር ሰጣቸዋል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሌላ አዲስ ጥምረት ፈጥሮ ሰይ ከአጋርም ነው ከምንም አዲስ ጥምረት ፈጥሮ መንግስት ማቋቋም መቻል አለባቸው ይሄንንም ደግሞ ለህزبው ተወካዮች ምክር ቤት መግለጽ አለባቸው ያንን ማድረግ ካልቻሉ በአንድ ወር ውስጥ የሚቀጥለው ነገር ፓርቲዎቹ ግንባር መፍጠር አልቻሉም ኮሊሽን መፍጠር አልቻሉም አንድም ፓርቲ 50 ፕላስ ያገኘ ፓርቲ በ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ከሌለ የአደራ መንግስት ይቋቋማ ስለዚህ ያንን ላለ ማድረግ እነዛ የህግ ተጠያቂነትን ለመጣስ አሁን እየተከደ ያለው በዚህ በኩል በልጽግና ፓርቲ መመስረቱን መስራቾቹ ይናገራሉ ለቀመንበርም የክልል አደረጃጀትንም መዋቀሩን ይገልጹልና በሌላ በኩል ደግሞ ይሃደግ ስክቲል እንዳለ ጽፈት ቤትም እንዳለ ለመርጫ ቦርድም የቀረበ የመፍረስ ወይንም የመክሰም ማመልከቻ እንደሌለ ይገለጽልና ስለዚህ ፕራይም ሚኒስቴሩ ለምሳሌ የሁለት ፓርቲ ለቀመንበር ነው የሁለት ፓርቲ አባል ነው ማለት ነው በዚህ ሰዓት በህገ መንግስታችንም በህጋችንም በፓርቲዎችም ህግ አንድ ግለሰብ ደግሞ ሁለት ፓርቲ ሊመራ ሁለት ፓርቲ አባል ሊሆን የሚችል አይመስለኝም ትልቅ የሆነ የህግ ክፍተት አለ እዚህ ጋር ስለዚህ ይሃዴግ በህጉ መሰረት አይደለም እየከሰመ ያለው ወይንም አሁን አዲስ ፓርቲ ተመሰረተ የሚባለው መሆን የነበረበት ፓርቲው ቀደም ባልኮ መሰረት መክሰሙን ያዋቀሩት አራቱ ድርጅቶች ካረጋገጡ ከሰመ አብላጭ አደምጽ ከበፓርላማው ውስጥ ይለው ስለዚህ ሌላም ጥምረት ፈጥሮ አብላጭ አደምጽ ሊኖሮ የሚችልበት ታሪክ የለም ምርጫ ካል ተካሄደ አይሆንም አይሆንም ስለዚህ ማድረግ የነበረበት ባለ አደራ መንግስት ሰጥቶ እነሱ በልጽግናን ፓርቲ በራሳቸው መንገድ ማቋቋም ነበር ፕራይም ሚኒስትሩ ፕራይም ሚኒስትርነቱን ያደራው መንግስት ከሰጠው ሊቀጥል ይችላል ያደራው መንግስት ማንን ምን ፖዚሽን ላይ እንደሚያስቀምጥ ስለማናቅ ያ ያደራ መንግስት ለሁላችንም የሚሰጠው ወይንም ለሌሎችም ኢንዲፔንደንት ለሚባሉ ማካል የሚሰጠው የየስልጣን ክፍፍል እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እንደ ግለሰብ የራሳቸውን ፓርቲ ሰብስቦ ለቀመንበር ሆኖ ፓርቲ መርቶ ለምርጫ መወዳደር ለክንደኛው የመወዳደር መጣቸው የተጠበቀ ነው። ነገር ግን አሁን ይሄደበት ያለው ነገር በዚህ በኩል አንድ ፓርቲ ቋቋማል በሌላ በኩል ሌላ ፓርቲ አልፈረሰም ያ ፓርቲ ሲፈርስ ለዚህኛው ፓርቲ የሚያስተላልፍበትም የህግም የፖለቲካም መሰረት ይellem። ምክንያቱም አነሰም በዛም ይሃደግ ድምጽ አጭበረበረም ሰረቀም ይሃዴክ በፕሮግራሙ ነው የተመረጠው በይሃዴክ ፕሮግራም ነው አገሪቷ እየተደረደረች ያለችው ስለዚህ በምንም መልኩ ይሁን ያ ያ መንግስት የተመሰረተው ግን በዛን ሰዓት የተመረጠው ግለሰብ ሳይሆን ፓርቲ ነው የፓርቲ ፕሮግራም ነው የተወዳደሩ ሰዎች በግለሰብ አይደለም የግል ተወካይ አልነበሩ የግል እጩ አልነበሩ የፓርቲ እጩ ናቸው የፓርቲ ፕሮግራም ነው በኦሮሚያ ኦሆዴድ ይሃዴክ ተብሎ ነው ምርጫ ተካይዶ ስለዚህ ያ ድርጅት ያን ፕሮግራም ይዞ የነበረው ድርጅት 
ለማታዊ መንግስት ነኝ አብዮታዊ ዲሞክራሲን አራምዳለሁ ፌደራላዊ የሆነ አወቃቀር ከተላለው ያለ መንግስት ያን ፕሮግራሙን ዲስካርድ ማድረጉን ካሳወቀ ኢሚዲየትሊ የህزب ቁብልነት የለው በህزب ውስጥ ሰርቆም ይሁን በእውነትም አግኝቶ ከሆነ ያገኘው ያ ፕሮግራም ያ ፕሮግራም ካበቃ አሁን ይያሉ ያሉት ይሄ ፕሮግራም አብቅቶ አዲስ ፓርቲ ሲመሰረት የህزب ተወካዮች የጨፌ ወይንም የክልል ምክር ቤት አባላት ከፈለጉ በግላቸው የግል እጮ ሆኖ መቀጠል ይችላሉ ከፈለጉ ደግሞ በግላቸው የብልጽግና አባል መሆን ይችላሉ ይላል ስለዚህ ግለሰቡ የፖለቲካ ፕሮግራሙን ቢቀይር የህزب ክልና የማግኘቱ ህጋዊም ይሁን ፖለቲካዊ መሰረት የለም ምክንያቱም እሱ እንደ ግለሰብ አይደለም የተመረጠ በግል እጮ ሆኖ ቀርቦ ተመርጦ ቢሆን የግል ሐሳቡን የትም በየትም የሚመስለው üst ገብቶ ወክልናውን ማስቀጠል ይችላል ነበር ነገር ግን አሁን ያን ፕሮቲካል መስመር ትቻለው ካለ ኢሚዲየትሊ ፓርላማው ሲዝሙ ማረክ ያለበት መቆም ነው ያለበት ምክንያቱም ያ ወክልና የለም حزب የሰጠው አደራ የለም ስለዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ ያ ፓርላማ ፈርሶ የባላደራ መንግስት ተቋቁሞ ምርጫ ማካሄድ ነጻ ምርጫ ማካሄድና ህጉም ላይ ተቀመጠው ግዢዎች አሉ በዛ መሰረት አዲስ መንግስት የሚቋቋምበትን ሁኔታ መፍጠር ነው ግልም የግልም ተወካይ ሆኖ መቀጠል አይችልም ምክንያቱም የግል እጩ አይደለምና ወደ ሌላ ፓርቲ የመግባት መንፈ የለው ህዝቡ የወከለው እሱ በዚህ ፕሮግራም መሰረት ነው አሸንፎ የገባው ስለዚህ ያለው ውክልና የግሉ አይደለም ዋጢፍ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ከተመረከ መብት ከተሰጣቸው ዋጢፍ ዛሬ ተነስቶ ሮሚያ ውስጥ ያሉት የጨፈያ አባላት ኦነገን ወይንም ኦፌኮን ቢመርጡስ የኦፌኮ አባል መሆን እንፈልጋለን ብሎ እኛ ጋር ማመን ከቻ ቢያስ ቢያስ ገቡ በተመሰሰ መልኩ ዘው ያሉ ማንሳት ስለፈለኩኝ ነው የዝቶ ከጭ ምክር ቤት የተመረጡስ የሃዲግ 100% አሸንፍ ያለው ሲል አሁን ያሉት የሃዲግ አባላት ናቸው እኛ ይወከልናቸው ማለት ነው አሁን ነዚህ ሰዎች ስም ሊሆኑ ነው ስም ሌላ ጥያቄ ስላለ ነው እሱን እኮ ነው ያልኩ ያሉት እነዚህ ሰዎች ይላሉ እነሱ ያስቀመጡት እነዚህ ሰዎች ከፈለጉ የግል ተወካይ ሆኖ በፓርላማ ይከተላሉ ካልፈለጉ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ አባል መሆን ይችላል ይላል ሶስተኛ ማተም አላቸው እነዚህ ሰዎች ይሄ መብት ከተሰጣቸው ኦፌኮ መሆን ይችላል ኦነግ መሆን ይችላል ስለዚህ የጨፌ አባላት በሙሉ ተስማምተው ኦነግ ነው ብሉ ለምሳሌ ኦነግ ፕሮግራሙ ሳይመረጥ በፕሮግራሙ ሳይወዳደር ጫፌ ገባ ማለት ነው። የማይመስ የማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ ኦነግን ፕሮግራም ይዘ ነው የተወዳደርከው አይደለም ያለው። ያድግን ፕሮግራም ይዞ ነው። እኛም እንደ ኦነግ ያድግን አደራ ይዞ ወይንም ያድግን ፕሮግራም ይዞ የተወዳደረውን አባል ወስደንዛ መንግስት ለመሆን አይደለም። የራሳችን የሆነ ፖለቲካ ፕሮግራም አለ። የፖለቲካ ፍልስፍና አለ ያንን ይዘን ገባ ያላ ያቀርበን ከተመረጥን መንግስት እንደሆነ አለ ስለዚህ ብልጽግናም በተመሳሳይ የራሱ የሆነ ፍልስፍና አለው የራሱ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም አለው ያን ለገባ ያቀረበ በኋላ መንግስት መሆን የሚችል እንጂ በአቋራጅ حزب ለሌላው የሰጣው ናደራ ወስዶ የራሱ መንግስት ለመሰረትበት የሚችልበት የህግም የፖለቲካ መሰረት የለም ብዬ አመጣሽ